നമസ്കാരം പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാകിസ്ഥാനിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ തെഹരിക്ക് ഇൻസാഫ് സ്വതന്ത്രരെ കൂടി പിന്തുണയോടുകൂടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ബിലാവൽ ഭൂട്ടോയുടെ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയെയും പിന്നിലാക്കിയാണ് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് നായകന്റെ പുതിയ ഇന്നിങ്സ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ നവാസ് ഷെരീഫിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഈ വിജയം ഇന്ത്യ പാക്ക് ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക വേണോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക വേണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോളിലേക്ക് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ഏതായാലും ഒരു മാറ്റം പാകിസ്ഥാനിൽ വരാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും കാലം ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് വേണോ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ആദ്യം വിലയിരുത്തേണ്ടത് കാരണം സൈന്യത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് പലയിടത്തും സൈന്യമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനു വേണ്ടിയും ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫലം വന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തു തോന്നുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രീയം അല്ല സൈന്യം കളിക്കളത്ത് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സർക്കാർ അഞ്ചു കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു ഗവൺമെന്റ് ജനാധിപത്യപരത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഒരു അയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അയൽ പുത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല അത്രയും നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പരിചയവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇമ്രാൻ ഖാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയാണ് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടുത്തത് കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈന്യത്തിന് സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹം അല്ലാതെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നോമിനിയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ തെറ്റുവരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്രാൻ ഖാൻ വിജയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അത് വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്നില്ല സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അല്പം ആശങ്കയ്ക്കും വക നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം പാകിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രം അതാണ് കൂടുതൽ നവാസ് ഷെരീഫിനെ പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ താല്പര്യവും അനുഭവവും ഉള്ള പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ പോലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയിൽ നിലനിർത്താൻ പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഉള്ളിൽ ആശങ്കയുമുണ്ട് അതാ അതാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം മുൻപ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ദുബൈയിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷാറഫ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല ആത്മാർത്ഥതയും അധ്വാനശീലവുമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്ഥാൻ ജനതയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്പം മുൻപ് മുഷാറഫ് പറഞ്ഞത് അതിനെ എങ്ങനെ കാണാം അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമക്കുന്നുണ്ടോ അത് നന്നായിട്ടാണ് നടന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല അതിൽ ആദ്യം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക തന്നെയാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോളിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ കൗണ്ടിങ് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുണ്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അല്ല ആർക്കും ആക്ഷേപമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കാം
ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ആശങ്കയുള്ളത് ഒന്ന് കാശ്മീർ നയം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു ഇലക്ഷൻ വർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് സ്വാഭാവികമായും അതിർത്തിയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനും ഉണ്ടാകും ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു കശ്മീർ നയം അതോടൊപ്പം ഇമ്രാൻഖാന്റെ കശ്മീർ നയം അതോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണ പിന്നീട് ഒന്നാണ് ഈ ഭീകരരുടെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുത്താഹിദ മജ്ലിസ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇമ്രാൻഖാനെ പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ എപ്പോഴും അത് സർക്കാരിന് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്രാൻഖാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ല നേരത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പട്ടാളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പട്ടാളത്തിന് ഒരു പാതി നിയന്ത്രണമേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ബാക്കി പാതി എന്നത് ഈ മത തീവ്രവാദികളും ഭീകര സംഘടനകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ വല്ലാതെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ അദ്ദേഹം എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടാളത്തിനും ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്കും ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമ്രാൻഖാൻ ഒരു കരുവായി മാറും ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഇപ്പൊ നവാസ് ഷറീഫിനെയൊക്കെ ഇമ്രാൻഖാൻ വിമർശിച്ചത് ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഇമ്രാൻഖാന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോവുകയാണ് ഈ ഈ വരുന്ന മാസങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് ആ സമയത്ത് അതിർത്തിയിൽ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറുക ആശങ്കയായി മാറുക അത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ടികൾക്കും ഒരുപക്ഷെ അത് സന്തോഷകരമായിരിക്കാം കാരണം അത് ഇലക്ഷനെ ഒരു വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഈ പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 നല്ല സാധാരണ നില ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സെബാസ്റ്റിൻ ബോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ ബോളാണ് സംസാരിച്ചത് പ്രേക്ഷകൻ വിഷ്ണു നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു ഇതാണ് സെബാസ്റ്റിൻ ബോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരും എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത് നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ പാർട്ടി വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട മാനസികാവസ്ഥയല്ല ഇമ്രാൻഖാൻ വിജയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇമ്രാൻഖാൻ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കരുതൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നു എന്തു തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ ആര് ഭരിക്കുന്നവരോടൊന്നും നല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കാം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരാണ് പവറിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം അത് ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കശ്മീർ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഒരു സെൻട്രൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് റീയൂണിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക് നേഷന്റെ ഏത് ലോകത്തുള്ള ഏത് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക് നേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ മുസ്ലിം കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ലോകത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ രണ്ടാമത് അധികം രണ്ട് രണ്ടാമത് മുസ്ലിം കൂടെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇത്രയധികം മതേരത്വരുടെ രാജ്യം പഴയ കണക്കുതന്നെ വരണം ഈ ഫോറിൻ ലോകത്തിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴിപെട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിപ്പോയി ശ്രീ വിഷ്ണു ഇത് ഇതിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്രാൻഖാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്വദേശി വാദത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനമായിരുന്നു പ്രധാന ആയുധം പ്രത്യേകിച്ച് നവാസ് ഷെരീഫിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനത്തിൽ വഴിയാക്കി വെച്ചത് അതായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് യമനിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്ന കാര്യം യമനിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ചെയ്തത് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാദേശിക വാദം കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഇമ്രാൻഖാന് ഗുണമായിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അവിടെ തീവ്രവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എ എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാല് അത് കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതായത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം കാരണം ഇത്രയും കാലമായി നമ്മൾ നവാസ് ഷെരീഫിനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഷറഫിനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ടോയെ കാണുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്ന് പുതിയൊരു പരീക്ഷണം നവ പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാകിസ്ഥാന്റെ പിറവിക്ക് ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം ഒരു കുറച്ചൊക്കെ വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി സാദിഖ് മലപ്പുറത്തുനിന്നും സാദിഖ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ആൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ തിളങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം മാറി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം പയറ്റി തെളിഞ്ഞ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ക്രിക്കറ്റും രാഷ്ട്രീയം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച് കാണ്ട് എപ്പോഴും ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഒരു വാറിനെയാണ് അവര് കൂടുതൽ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവര് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പേരെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അയൽ രാജ്യം എന്നുള്ളതിൽ ചൈന ഇന്ത്യ ചൈന പോലെ തന്നെ ഒരു വാറിന് ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നില നിർത്തണം അപ്പോ ഇമ്രാൻ ഖാന് വന്നാലും ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറച്ചുകൂടി ശക്തമാകുമോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു സംഘർഷം അത് അങ്ങനെ ആവാനാണ് ചാൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരും പാകിസ്ഥാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ തന്നെ പോകും റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി വിജി പ്രഭാകരൻ ചേരുന്നു വിജി ഈ പറയുന്നത് പോലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനാണെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ദേശീയവാദം കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആണെങ്കിൽ നവാസ് ഷെരീഫിന് കുറ്റം പറയാൻ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പറയുകയും വേണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ മോശമാകുമെന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതോ പുതിയൊരു ഇന്നിങ്സ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ത് തോന്നുന്നു വിജി വിജി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു അയൽവക്ക ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ നല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് വിജിയുടെ ഫോൺ കെട്ടായിരിക്കുന്നു സന്തോഷ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് പറയൂ അഭിപ്രായം അത് നമ്മള് ഇമ്രാൻ ഖാന് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇത് അദ്ദേഹം എന്ന സൈന്യത്തിന്റെ പന്ത് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് അവരെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് സൈന്യം മാത്രമല്ല മത തീവ്രവാദികൾ മത തീവ്രവാദികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചു എന്നാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഭരണം തീർത്തും സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ഭരണമായിരിക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ ജനതയുടെ ഒരു ഭരണമായിരിക്കുകയല്ല ഒരു ജനകീയ ഭരണമായിരിക്കുകയല്ല അവരെ നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി നാണു കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ നാണു ഇതാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വിജയിച്ചത് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആണെങ്കിലും ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈന്യമായിരിക്കുമെന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിലൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അയൽ രാജ്യത്തെ ഏത് ഗവൺമെന്റുകൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം നമ്മൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തിയിലെ നയം കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ ഇന്ത്യക്ക് അത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടി വരില്ലേ എന്ത് ആശങ്കപ്പെടും ഇന്ത്യക്ക് ഏത് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാലും അതിനെ നേരിടാൻ സജ്ജമായ ഒരു ഗവൺമെന്റും ശക്തി പ്രാപിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റും അതിനെ നേരിടാൻ സജ്ജമായ ഒരു പട്ടാളവും ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്തിനു ആശങ്കപ്പെടണം അതാണ് നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ ഒരു അല്ല ഒരു അസ്വസ്ഥത ഒരു ആശങ്ക ഒക്കെ ഉണ്ടാകില്ലേ കാരണം ഈ പറയുന്നത് പോലെ
സോമനാഥൻ ചേരുന്നു സോമസുന്ദരൻ ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ സോമസുന്ദരൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇമ്രാൻഖാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആശങ്കയൊന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വഴിക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്താൽ മതിയോ അതോ ഇമ്രാൻഖാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റം പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ത് തോന്നുന്നു സോമസുന്ദരൻ ഇമ്രാൻഖാൻ വന്നതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ സ്വഭാവ രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയും നിലപാട് കൊടുക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഇതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോ ഇമ്രാൻഖാൻ ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുൻ നേതാക്കൾക്കുണ്ടായ അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇമ്രാൻഖാനെയും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി മട്ടന്നൂരിൽ നിന്നും വിജേഷ് ചേരുന്നു വിജേഷ് ഇമ്രാൻഖാൻ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് തെഹരിക്ക് ഇൻസാഫ് പറയുന്നത് ഇമ്രാൻഖാനും അതാണ് പറയുന്നത് അത് സമാധാനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശങ്കയുടേതായിരിക്കുമോ ഇതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പാകിസ്ഥാൻ അപ്പുറത്തുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇതേ ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും കൂടുതലായി പാകിസ്ഥാന്റെ ഇമ്രാൻഖാന്റെ തീവ്ര നിലപാട് ചെല്ലുമോ തീവ്രവാദികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ പേടിയുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണല്ലോ നമ്മളുടെ സൈന്യം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നടത്തിയ ക്യൂക്ക് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ് അവിടെ ഭരണ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്രാൻഖാൻ മികച്ച ഒരു സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ രാജ്യവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റും വൺഡേ ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മികച്ച ഒരു സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി പ്രീത കൂടി ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം പ്രീത ക്രിക്കറ്റുമായി ഇന്ത്യയിൽ പലതവണ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇമ്രാൻഖാൻ ഇനി നയതന്ത്രവുമായി വരികയാണ് രാഷ്ട്രീയവുമായി വരികയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരികയാണ് ഇന്ത്യയോട് കുറെ കൂടി ഒരു സൗഹൃദ മനോഭാവം ഇമ്രാൻഖാന്റെ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രീത പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ നല്ല യോജിപ്പായിട്ട് പോകുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനും കൊണ്ട് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്റെ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് ഞാൻ യോജിച്ച് പറയുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ദിനേശ് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ചേരുന്നു ദിനേശ് അയൽപക്കത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനിയുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ പോകുക എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ കൂടി ആകുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ ഭരണമാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദിനേശിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ലത് ഇത് ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടില് പണ്ട് ഇമ്രാൻഖാൻ നമ്മളെ ബൗളിംഗ് കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി ഇനി ഇമ്രാൻഖാന് നമ്മളെ നാട്ടിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് നമ്മളൊരു ഏത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൗളിങ്ങിലൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പൊട്ടിക്കൽ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്ക അക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത വേണോ എന്നുള്ളതാ ജാഗ്രത എന്തായാലും വേണം നമുക്ക് എന്താച്ചാല് ആ പൊട്ടിക്കലിന്റെ ഒരു ചടങ്ങായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇമ്രാൻഖാൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അത്ഭുതമായിട്ടാ വരുന്നത് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീലാൽ എറണാകുളത്തു നിന്ന് ശ്രീലാല് പാകിസ്ഥാനിൽ ജയിച്ചത് ഇമ്രാൻഖാൻ ആണെങ്കിലും ഇമ്രാൻഖാൻ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈന്യം ഡമ്മിയായി നിർത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണ സൈന്യം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആകും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക പാകിസ്ഥാനിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ
ഈ നേരത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ശൈലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി പാലക്കാട് നിന്ന് വിശ്വനാഥൻ കൂടി ചേരുന്നു വിശ്വനാഥൻ പാലക്കാ ഈ കൃത്യമായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന സമയത്ത് വിശ്വനാഥൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമോ ഇന്ത്യ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷതയോട് തന്നെ സൈന്യത്തെ ബലമായി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇമ്രഖാൻ ഭരിക്കുന്ന ഭരണം ഏത് സമയത്ത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ മിലിട്ടറിയുടെ സ്വാധീനം കാരണം അതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാ പിന്നീടാണ് ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഖാനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഈ പറയുന്ന സൈന്യമാണ് ഭരണം നടത്താൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈനിക അട്ടിമറി വേണമെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായേക്കാം അതാണോ പറയുന്നത് റൈറ്റ് നന്ദകുമാർ ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം നന്ദകുമാർ പാകിസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം നന്ദകുമാർ നന്ദകുമാറിന്റെ ടെലിഫോണിൽ എന്തോ തകരാറുണ്ട് അജയകുമാർ ചേരുന്നു അജയകുമാർ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ അജയകുമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുഷാറഫ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വരവ് ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യവും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ മുഷാറഫ് ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ മീഡിയ പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളുടേതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനെ ആ തലത്തിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് അഭിപ്രായം അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഇമ്രാൻ ഖാനെ കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി അജയകുമാറാണ് നിലപാട് അറിയിച്ചത് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക വേണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സൈന്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളും നിർത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇവരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി ആയിരിക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിച്ചത് എബ്രഹാം ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ എബ്രഹാം കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആയി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ചെറിയ ആളെന്നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് ഇന്ന് അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ മാത്രം കെൽപ്പ് കാണിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പോലെ ഒരു നേതാവായി മാറട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിലവിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് വരികയല്ലേ ചെയ്തത് സ്വന്തമായ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അധ്വാനിച്ച് അതിന്റെ വേര് പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി അവിടെ നിന്നും പ്രവർത്തകരെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ പാർട്ടിയും ഈ സംഘടനയും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് തകരരുത് ഇത് ഇനിയും നിലനിൽക്കണം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ നവാസ് ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭീമനാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നതും മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാർ തന്നെയാണ് അപ്പം അവർക്ക് തമ്മിൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സിസ്റ്റം വേറെ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ സിസ്റ്റം വേറെ അവസാനമായി ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുന്നു ബാലചന്ദ്രൻ പറയും പറയും ഇമ്രാൻ ഖാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭീഷണിയല്ല കാരണം പാകിസ്ഥാന്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് കൂട്ടം മുതൽ നവാസ് ഷെരീഫ് വരെയുള്ളവരുടെ ഗതി എന്താണ് ആ ഗതി തന്നെ ഇമ്രാൻ ഖാനും വരും ഒന്നേ ജയിലിൽ അടക്കി വല്ല കൊലപ്പെടും റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക വേണോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിച്ചത് സംസാരിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് മോളിനും നന്ദി വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാ